มันนี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมเดิมเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทบังจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบริษัทไทยเรนอาคาคอร์ปอเรชันจำกัดเช่ารถโชเลนะ1647ช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 1 0 1รายการ Money Plus พบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำทั้งเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่บ่ายสามโมงเป็นต้นไปทาง FM 1 0 1แห่งนี้นะครับอย่าลืมติดตามเรานะครับผ่านทาง Facebook Fanpage Money Plus by ยุทธนา Money Plus by ยุทธนาเชิญเข้าไปกดไลค์กันได้เลยนะครับและอย่าลืมนะครับฟังคำถามเมื่อคู่ไม่ทันเข้าไปที่หน้าแรกของแอปพลิเคชัน Money Plus คลิกไปที่เครื่องหมายคำถามก็จะสามารถเข้าไปอ่านคำถามที่ร่วมกิจกรรมในวันนี้กับเราได้เชิญได้เลยและอย่าลืมไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเรานะครับจะได้เอาไว้เป็นช่องทางในการติดตามรับฟังรายการของเราจะฟังสดๆก็ได้ฟังย้อนหลังก็ได้และก็เป็นช่องทางในการเอาไว้ร่วมกิจกรรมชิงรางวัลกับเราได้ด้วยเชิญได้เลยนะครับส่วนช่วงนี้ครับเป็นช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลขอบคุณบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนคุณฟังครับบางจากเชิญชวนร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จากดวงใจถวายอะไรแด่พ่อหลวงนะครับโดยคุณสมชัยเตชวนิตประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจการตลาดบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนพร้อมด้วยผู้บริหารบางจากตัวแทนผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันบางจากและร้านอินทนินเชิญชวนประชาชนร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งได้จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ไว้อย่างครบถ้วนเพื่ออำนวยความสะดวกตั้งแต่วันที่1สิงหาจนถึง15ตุลาคมนี้โดยสามารถตรวจสอบสถานที่จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ได้ที่ call center 1651 1651แล้วกด3นอกจากนี้ทางบางจากจะได้ส่งเสริมให้สถานีบริการน้ำมันบางจากทั่วประเทศปลูกดอกไม้สีเหลืองเพื่อน้อมรำลึกถึงรัชกาลที่9ด้วยนะครับก็ขอแสดงความชื่นชมบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับคุณฟังครับสุภลัยจัดงานสัมมนาครั้งสำคัญที่ไม่ควรพลาดพบกับสุดยอดผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาเรื่องบ้านและการดูแลสุขภาพด้วยโยคะในวันเสาร์ที่26สิงหาคมนี้9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีณชั้น33อาคารสุภลัยแกลนทาวเวอร์ถนนพระราม3เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาสัมมนาในหัวข้อเคล็ดลับทำบ้านสุขสบายเพื่อผู้สูงวัยง่ายนิดเดียวโดยมีคุณชัยทัศน์ศรีสุดาวันสถาปนิกและเอลเดอร์แคร์ชาแนลสเตจิสจาก s d g ส่วนช่วงบ่าย13นาฬิกา30นาทีจนถึง16นาฬิกา30นาทีสัมมนาในหัวข้อ30ท่าบริหารร่างกายสุดฮิตพิชิตสุขภาพดีโดยคุณนิตยางามยิ่งผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์โยคะและนักบำบัดคลื่นเสียงโดยสัมมนานี้จะเป็นอภินันธนาการความรู้สู่ประชาชนฟรีสนใจสำรองที่นั่งด่วนจำนวนจำกัดที่สุภาลัยสมาร์ทเซ็นเตอร์02 725 8899 02 725 8899หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.supalai.com มาถึงช่วงนี้ครับเดี๋ยวไปติดตามดูหุ้นไทยนะครับว่าจะเรนหน้าต่อไปในรูปแบบไหนอย่างไรจะใช้กลยุทธ์ไหนดีสำหรับผู้ลงทุนรายย่อยและไปดูหุ้นเด่นจากทางบริษัทหลักทรัพย์บูหลวงนะครับผมเชิญคุณวิกิตธีระวรรณรัตน์ผู้มีการสายงานวิจัยลูกค้าบุคคลจากบริษัทหลักทรัพย์บูหลวงให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณวิกิตสวัสดีครับครับสวัสดีครับนิยามหน่อยว่าอาการของตลาดหุ้นไทยในภาวะแบบนี้3วันดี4วันไข้หรือว่าเดินหน้า3 9ถอยหลัง2 9ตกลงมันยังไงกันแน่ครับเนี่ยครับคุณวิกฤตก็ท่านดูจากดัชนีนะฮะแทบจะไม่ได้แตกต่างจากตอนที่เราได้คุยกันเมื่อครั้งที่แล้วเลยใช่นะครับซึ่งจริงๆถามว่าผมมองยังไงนะฮะครับผมก็ยังย้ำเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับว่าผมอาจจะมองจากหุ้น
ที่ดูจากเขาเรียกว่าเป็นบอทอปอัพขึ้นไปมากกว่าอืโดยที่อาจจะไม่ได้สนใจว่าดัชนีจะเคลื่อนไหวอย่างไรอะไรบ้างนะครับโดยที่ให้น้ําหนักกับในเรื่องของตัวหุ้นเป็นรายกลุ่มเป็นรายตัวมากกว่าซึ่งกลยุทธ์หลักตอนนี้ผมก็ยังคงใช้แบบเดิมอยู่นะครับโดยที่อาจจะมุ่งเน้นไปที่ในเรื่องของตัวหุ้นเป็นรายตัวนะครับแล้วก็มองมาจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนมากกว่าส่วนดัชนีเนี่ยคงจะเอาไว้สําหรับใช้ประกอบในเรื่องของมูดหรือว่าเอาไว้อ่านอารมณ์ของตลาดในจังหวะบางช่วงเท่านั้นแหละนะครับ,รบทีนี้ในส่วนของกรอบการเคลื่อนไหวนะฮะของตัวดัชนีในช่วงที่เหลือของเดือนสิงหาก็เหลือเวลาทําการอีกไม่กี่วันละนะครับเร็วมากนะฮะเรากำลังจะจบเดือน8ปดจะละเพิ่มเพิ่มแป๊บเดียวนะครับเนี่ยอืมใช่ครับก็เฉพาะเดือน8ปดเนี่ยนะฮะมันจะเป็นเดือนที่บริษัทจดทะเบียนในส่วนใหญ่จะมีการประกาศงบในไตรมาสที่2ออกมาซึ่งก็ต้องบอกว่าไฮไลท์ในช่วงที่เหลือของเดือนสิงหาเนี่ยเราคงจะโฟกัสนะครับหรือว่าเน้นไปที่หุ้นที่คิดว่ากําไรออกมาดีแล้วเนี่ยพอมีการประชุมนักวิเคราะห์หรือมีการจัดถแถลงข่าวให้กับสื่อนะครับหุ้นตัวนั้นเนี่ยมันจะมีในเรื่องของตัวประเด็นในการปรับกําไรขึ้นครับไม่ใช่เพียงเฉพาะแต่ตัวนักวิเคราะห์ของทางโบหลวงนะครับอาจจะมาจากในตัวของคอนเซนซัสในตลาดด้วยครับว่าถ้าเกิดมีการประชุมกลับมาแล้วนักวิเคราะห์เองมีมุมมองเป็นบวกนักลงทุนฟังแล้วมีมุมมองเป็นบวกหุ้นแบบนี้น่าจะอยู่ในกระแสสําหรับการเล่นในช่วงที่เหลือของเดือนสิงหาะนะครับนั่นคือฝรั่งอาจจะเรียกว่าหุ้นที่มี e a r n i n g ็ตอัพเวิร์ดรีวิชเป็นคุณสมบัติที่ต้องบอกว่าต้องหาให้ได้นะถ้าหาได้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นพิมพ์นิยมเลยนะครับใช่ครับมันเท่ากับตีมพอดีมันเข้ากับจังหวะจากโคนในการเล่นหุ้นรอบนี้พอดีเพราะฉะนั้นถ้าถามผมว่าช่วงที่เหลือของเดือนนะเราจะเลือกเล่นอะไรครับหลักๆเลยเนี่ยเราต้องใช้เครื่องมือตรงนี้หรือว่าการดูจากกําไรที่มีการประกาศออกมาแล้วดีขึ้นอืใช้ในการตัดสินใจในการเลือกหุ้นครับทีนี้เนี่ยผมอยากจะสรุปนิดนึงนะฮะว่ากําไรที่ออกมาเรียบร้อยแล้วครับก็ปรากฏว่าในส่วนของกลุ่มธนาคารเนี่ยนะครับอาจจะผิดคาดอืในกําไรต่ํากว่าที่เราคาดไปกําไรต่ํากว่าที่คาดไว้สําหรับกลุ่มแบงก์ใช่ไหมครับใช่ครับแบงก์เกือบทั้งหมดนะกําไรต่ํากว่าที่คาดแต่ในเรื่องของการปรับลงเนี่ยก็จะมีหนักๆอยู่แค่ไม่กี่แบงก์นะครับนั่นก็คือในส่วนของกรุงไทยแล้วก็ตัวของ KKP ซึ่งเราก็รู้กันอยู่ว่าในกรณีของตัวหนี้เสียที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างในกรณีของกรุงไทยเองเนี่ยมันก็อาจจะมีผลกระทบกับในเรื่องของการตั้งสำรองในไตรมาสถัดไปก็คือไตรมาสที่3สําหรับหนี้ที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็อาจจะกลายเป็นในตัวที่มองว่ามีโอกาสในการปรับกําไรลงแล้วกันนะไอ้แบบนี้เราก็หลีกเลี่ยงไปก่อนนะครับหรือว่าถ้าเรามองจากภาพรวมนะอย่างตัวของธนาคารไทยพาณิชย์กสิกรนะฮะแบงก์กรุงเทพครับโดยรวมรวมรวมไปถึงในตัวที่เป็นพวกแบงค์ที่มีพอร์ตสินเชื่อเท่าซื้อเยอะๆนะอย่างทิสโก้ทีแคปกำไรไม่ได้แย่ลงมากนะครับแล้วก็การปรับกำไรลงก็แทบจะไม่ได้เยอะไม่ได้มีในยะนะมีระยะอยู่แค่มีไม่กี่ตัวเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในกลุ่มธนาคารเองเนี่ยถ้าจะมีน้ําหนักกับดัชนีนะฮะเขามีส่วนแบ่งที่เรียกว่าเป็น market cap เนี่ยเทียบอยู่ในตลาดเนี่ยประมาณ 14% ไม่ได้เยอะมากแต่ก็ไม่ได้น้อยนะครับเพราะว่า 14% เนี่ยถ้าเอามาคูณบัญญัติยางง่ายๆเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่า EPS ของตลาดรวมเนี่ยที่เราทําเอาไว้สักประมาณ103บาทเนี่ยก็อาจจะหายไปสักประมาณ 2-3% แค่นั้นครับถ้า 2-3% ก็ถือว่าไม่ได้เยอะนะครับก็อาจจะมีผลครับกับการปรับเป้าหมายดัชนีลงครับแต่ถ้าเราไล่กันมาถัดมาเนี่ยในรอบสัปดาห์ประมาณสักกลางเดือนสิงหาเนี่ยงบที่ออกมาจนหมดที่กลุ่มไม่ใช่สถาบันการเงินเนี่ยจะพบว่ากําไรเนี่ยประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยถือว่าดีครับแล้วถือว่าดูแล้วน่าจะมีหลายตัวด้วยที่ดีกว่าคาดโดยเฉพาะในกลุ่มที่ดีกว่าคาดรอบเนี่ยมีอยู่ประมาณ46เปอร์เซ็นต์ในกลุ่มที่เป็นนอนแบงก์นะครับส่วนใหญ่จะเป็นพวกโรงกันครับปิโตเคมีลงไฟฟ้าพลังงานมือถือพวกนี้เป็นต้นพวกนี้ผลประกอบการไตรมาสสองเนี่ยดีกว่าคาดดีใช่ครับและที่สําคัญเนี่ยคือเราต้องมองต่อไปถึงไตรมาสที่สามด้วยนะซึ่งพบว่าประมาณ6 4กสิบาเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะรายงานกําไรดีขึ้นในไตรมาสที่สามนะจากจํานวน84บริษัทจดทะเบียนที่เรา cover อยู่ในตัวที่เป็นนอนแบงค์ครับนะผมเห็นตรง
พราะว่าอย่างที่เรียนไปว่ากําไรออกมาส่วนใหญ่ไม่ได้มีการปรับลงเยอะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่น่าจะหลุดนะด้านบนเนี่ยแนวต้านนะครับน่าจะยังคงติดอยู่ที่เดิมคือหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบครับคือดัชนีไม่มีการเคลื่อนไหวทะลุไปด้านในด้านหนึ่งอย่างมีนัยยะแน่นี่คือไซด์เวย์ก็คือไล่ทิศทางนั่นเองนะครับใช่ครับคุณวิกฤตมองว่าไม่น่าจะหลุดกรอบเนี้ยกรอบแนวรับด้านล่างประมาณสักหนึ่งห้าห้าศูนย์ไม่น่าหลุดนะถ้าหลุดก็หลุดไม่ไกลในขณะที่กรอบแนวต้านด้านบน1580กับ1590นะครับจะอยู่ประมาณนี้แหละนะครับนี่คือไซด์เวย์อย่างแท้จริงเลยนะครับก็คือไล่ทิศทางตามกรอบนี้นั่นเองนะครับทีนี้ครับถ้าไปให้น้ําหนักปัจจัยภายนอกขอเรื่องเดียวนะเรื่องที่เราต้องตามต่อต้องทํากันบ้านเยอะๆและคาดว่าจะมีอิทธิพลมีน้ําหนักต่อหุ้นไทยมากที่สุดเนี่ยต้องตามเรื่องไหนครับคุณวิกฤตครับก็ฟันโฟนี่แหละเรื่องฟันโฟครับว่าฝรั่งจะกลับมาซื้อหุ้นไทยไหมครับเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีมาถึงตรงเนี้ยฝรั่งเนี่ยแทบจะสแควร์โพสิชันเลยครับซื้อก็ไม่ได้มีนัยยะนะครับขายก็ออกมากลายเป็นเจ้าไปนะครับฝรั่งจะกลับมาซื้อหุ้นไทยไหมเนี่ยผมว่าเป็นไฮไลท์ที่ทุกคนอยากจะรู้แล้วตัวนักลงทุนเองรวมถึงผมเองก็อยากจะรู้เหมือนกันแต่ต้องถามกลับไปนะครับว่าอะไรที่จะทําให้เขามั่นใจและกล้ากลับเข้ามาซื้อหุ้นไทยตัวแปรขึ้นอยู่กับอะไรครับตัวแปรขึ้นอยู่กับหนึ่งนะฮะหนึ่งก็คือผมมองว่าผลประกอบการอันนี้ชัดเจนถ้าเศรษฐกิจดีขึ้นผลประกอบการมันมีทิศทางที่ดีขึ้นครับตัวนี้น่าจะเป็นหนึ่งตัวที่เขาใช้ในการตัดสินใจครับสองทิศทางอัตราแลกเปลี่ยนเรื่องค่าเงินค่าเงินครับหลายคนอาจจะมองเหมือนกับถ้าฝรั่งเองเนี่ยนะครับมีหุ้นไทยอยู่ครับผมก็คิดว่าเวลาบาทมันแข็งเนี่ยเขาก็คงจะมีกําไรสองเด้งกําไรจากทั้งในเรื่องของตัวราคาหุ้นบวกกับอัตราแลกเปลี่ยนได้ทั้งถ้าในกรณีมีหุ้นอยู่ได้ทั้งอัตราแลกเปลี่ยนด้วยถูกต้องครับอันนี้ในกรณีที่มีหุ้นอยู่ครับนะแต่ในกรณีที่ไม่มีหุ้นเนี่ยระบาดมันแข็งแบบเนี้ยนะครับก็เหมือนกันกับการที่เราไปซื้อของในราคาที่มันแพงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าคงจะเป็นปัจจัยหนึ่งแหละที่เขาขอแบบต่อราคาอืมเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่ผมกําลังมองถัดไปก็คือถ้าเกิดว่าบาทมันมีแนวโน้มที่แข็งค่ามากไปกว่านี้ไม่ได้แล้วเริ่มอ่อนค่าลงมามันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะมันก็คงจะทําให้หนึ่งก็คืออาจจะสร้างแรงจูงใจให้มีการซื้อกลับครับหรือมีการซื้อคืนได้ซึ่งถามว่าอะไรที่จะเป็นตัวแปรหลักในการขับเคลื่อนทําให้บาทเนี่ยมันอ่อนนะครับหนึ่งก็คือตั้งแต่ต้นปีมาถึงปัจจุบันเนี่ยเรามีการเกินดุลบัญชีค่อนข้างเยอะนะครับมาจากการเกินดุลการค้าการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดนั่นเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนให้บาทมันแข็งอการส่งออกเนี่ยเห็นชัดนะครับมีการขยายตัวเกินกว่าค่าตั้งแต่ครึ่งปีแรกมาละนะตรงนี้เป็นตัวหนึ่งครับที่ผมมองว่าเป็นตัวแปรซึ่งครึ่งปีหลังเนี่ยมองยังไงส่งออกก็น้อยกว่าครึ่งปีแรกครับเพราะฉะนั้นปัจจัยภายนอกที่ต้องติดตามมากที่สุดก็คือตัวแปรที่จะกําหนดฟันโฟนั่นเองต่างชาติจะซื้อไหมซึ่งตัวแปรที่จะกําหนดหลกัลกๆก็ต้องดูว่าผลประกอบการของเราดีขึ้นหรือเปล่าและค่าเงินบาทเมื่อไหร่จะหยุดแข็งแล้วก็กลับไปอ่อนได้บ้างนะครับก็จะเป็นตัวแปรสําคัญในการดึงดูดฟันโฟนะครับส่วนปัจจัยภายในไฮไลท์ที่ต้องตามที่ให้น้ําหนักมากที่สุดเป็นเรื่องไหนครับต้องพูดถึงเรื่องกําไรนี่แหละนะครับว่าบริษัทจดทะเบียนอันไหนบ้างที่เขามีการประชุมกับอาแล้วเนี่ยพูดถึงแนวโน้มแต่มาที่สามแล้วก็สี่เนี่ยที่ดีขึ้นเรื่องแนวโน้มผลประกอบการในช่วงครึ่งหลังของปีถูกต้องซึ่งตรงนี้ส่วนใหญ่เวลาเลือกง่ายที่สุดนะฮะเลือกตามฤดูกาลเขาเรียกว่าไฮซีซันครับวันนี้ง่ายที่สุดเช่นบริษัทไหนที่มีแนวโน้มผ่านจุดต่ําสุดในตมาที่สองแล้วมักจะดีขึ้นช่วงตมาที่สามกับสี่ต่อเนื่องตมาที่หนึ่งนะอันนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นทริคแล้วกันนะฮะว่าเ,เราจะลองดูหุ้นอะไรบ้างที่ดูจากแนวโน้มผมประกอบการในตมาที่สามตมาที่สี่ได้บ้างอันนี้จะเป็นตัวแปรที่อาจจะดูได้ง่ายที่สุดนะครับผมว่าเรื่องนี้สําคัญส่วนในเรื่องของปัจจัยการเมืองต่างๆอะไรในประเทศเนี่ยไม่น่าจะมีนัยยะมากนะครับอันนี้ผมขออนุญาตมองข้ามไปให้กลับมาโฟกัสที่พื้นฐานของกําไรบริษัทจดทะเบียนดีกว่าเอาละครับดังนั้นปัจจัยภายในให้โฟกัสไปที่แนวโน้มผลประกอบการในช่วงครึ่งหลังของปีนะครับซึ่งหลายๆกลุ่มเนี่ยก็จะเป็นซีซันแนลเลยไตมาสองต่ำแล้วก็กลับมาฟื้นเชิดหัวไตมาสามไตมาสี่นะครับและอาจจะดีต่อเนื่องไปยังไ
ขอไม่เยอะขอไม่เกิน2เหมือนเดิมครับไปดูกันที่หุ้นเด่นตัวแรกเลยครับคุณวิกิตครับตัวของปตทตัวแรกก็คือ PTT ปตทจำกัดมหาชนชนะครับทำไมถึงเลือกปตทครับอ,อย่างแรกเลยนะครับมันเป็นหุ้นที่แน่นอนรองรับเป็นเงินของฝรั่งได้แน่ครับเป็นหุ้นที่สายใหญ่มาเก็ตแคปบิ๊กบึ้มอยู่แล้วในตลาดหุ้นไทยครับแล้วก็ในส่วนของตัวปัจจัยที่จะเร่งราคาหุ้นก็คือแนวโน้มผมที่กรอบการที่ออกมาในไตรมาสที่2เนี่ยถือว่าดีกว่าที่คาดเยอะมากอืจนเรามีการปรับในเรื่องของตัวกําไรในปีนี้ขึ้นไปประมาณเป็นแสนสองหมล้านหรือปรับขึ้นอีกประมาณสัก 15% จากคาดการเดิมครับนะครับอันนี้เห็นชัดว่าในไตรมาสที่ประกาศออกมาเนี่ยมันดีขึ้นแล้วไตรมาสที่3น่าจะได้เห็นทิศทางที่ดีขึ้นอีกบวกในเรื่องของตัวปันผลที่ผมมองว่าระหว่างการปีนี้จะสูงกว่าปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วประมาณ6บาทปีนี้ประมาณ8บาทแล้วก็แนวโน้มในเรื่องของตัวกําไรที่มันจะดีมันจะดีมาจากราคาขายแก๊สครับซึ่งอย่างล่าสุดเองแก๊สเองเนี่ยที่ขายกันเนี่ยก็อยู่ที่ราคาประมาณ400กว่าเหรียญต่อตันละนะฮะเมื่อก่อนก็อยู่ประมาณ300กว่าเองนะครับตรงนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งแหละที่มองว่าถ้ายืนได้ตลอดทั้งเดือนสิงหาเนี่ยความคาดหวังในเรื่องของตัวกําไรที่ดีขึ้นในช่วงปิดไตรมาสที่3ก็คือกันยามันจะได้เห็นตามมานะครับแล้วยังมีในเรื่องของตัวการลอยตัวแก๊สต่างๆนะครับซึ่งการลอยตัวตรงนี้มันจะช่วยหนึ่งก็คือแน่นอนในเรื่องของตัวภาระเงินกองทุนอะไรต่างๆเนี่ยปตทที่เคยอุดหนุนอยู่ก็อาจจะลดลงไปครับนะครับสองการนําเข้าแก๊สเข้ามาเนี่ยแน่นอนว่าปตทเนี่ยมันมีฟาซิลิตี้ที่ครอบคุมมันทุกอย่างครับในการต่อท่อเข้ามาเนี่ยผมว่าอาศัยในการผ่านท่อของปตทปตทก็ต้องได้ตังค์นะครับมันก็เห็นแล้วว่าแนวโน้มของกําไรมันก็น่าจะได้เห็นอะไรที่ดีขึ้นเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องไปอิงกับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกมากนะักนะฮะแล้วยังมีปันผลระหว่างการสนับสนุนด้วยเพราะฉะนั้นปตทเนี่ยเป็นหุ้นที่ผมว่าย่อตัวลงมาในรอบนี้ยังไงก็ต้องมีในเรื่องของการลงทุนติดพอร์ตเอาไว้บ้างนะครับครับแม้ว่าราคาน้ํามันในตลาดโลกมันจะปรับขึ้นไปได้ยากซะหน่อยก็ตามใช่ไหมครับใช่ครับเอาละครับเล็กคอมเมนต์อย่างเป็นทางการจากทางบริษัทหลักทรัพย์บูหลวงซื้อถือหรือขายหุ้นของปตทครับแนะนําซื้อนะครับเล็กคอมเมนต์ซื้อปตทนะครับให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับ4ี่สี่เจ็ดสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดบาทนะครับครับสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเป็นราคาเป้าหมายที่เหมาะสมสําหรับปตทนะครับแล้วจะเก็บปตทได้ที่ระดับราคาแถวไหนครับถ้ามองในเชิงของตัวเทคนิคข้อนะครับแนวรับก็สามแปดศูนย์เก็บปตทได้แถวๆสามร้อยแปดสิบาทนะครับแถวๆสามร้อยแปดสิบาททยอยเก็บปตทได้นะครับถามเผื่อไว้เผื่อผิดทางถ้าผิดทางคัดลอสแถวไหนครับสามเจ็ดสี่ครับถ้าราคาปตทหลุด3ามร้อยเจ็ดสิบสี่บาทลงมาเมื่อไหร่ถ้าหลุด3ามร้อยเจ็ดสิบสี่บาทลงมาเมื่อไหร่ขายคัดลอสออกมาก่อนนะครับ,รบนี่คือหุ้นเด่นตัวแรกปตทจำกัดมหาชนใครอยากไปถึงหุ้นเด่นตัวสุดท้ายเลยครับคุณวิกฤตครับครับเป็นหุ้นที่รับไฮซีซันอยู่แล้วนะครับย่อลงมาเนี่ยทยอยรับในตัวของเซนเทลเซนเทลบริษัทโรงแรมเซนทรัลพลาซ่าจำกัดมหาชนหรือว่าเซนเทลนะครับอะไร,ค,รคือเหตุผลที่เลือกเซนเทลครับก็รับกับฤดูการท่องเที่ยวอยู่ละนะครับซึ่งไม่ว่าจะมีมาตรการหรือไม่มีมาตรการส่งเสริมออกมาจากภาครัฐหุ้นตัวนี้ตามฤดูการเนี่ยก็ต้องได้เห็นกําไรที่มันดีขึ้นครับนะแล้วในช่วงก่อนหน้าเนี่ยจะมีประเด็นที่เรียกว่าอึมครึมมาโดยตลอดก็คือ KFC เนี่ยในฝั่งของตัวยำเนี่ยใครจะได้ไปอ่าซึ่งสรุปออกมาเรียบร้อยแล้วก็เป็นกลุ่มไทยเบฟนะฮะซึ่งตรงนี้ผมว่ามันทําให้ภาระที่ทุกคนกังวลกันว่าไอ้เซนเทลจะเข้าไปบิดในราคาที่มันสูงซึ่งจริงๆเราไม่ได้คิดอยู่แล้วนะครับว่าเซนเทลจะได้ภาระตรงนี้มันมันยกออกไปคือไม่ต้องไปจ่ายเงินซื้อกิจการตรงนี้ตรงนี้ในราคาที่สูงนะครับแล้วก็ประกอบกับในเรื่องของตัวแนวโน้มของกําไรเองเนี่ยในเมื่อไม่มีความเสี่ยงตรงนี้แนวโน้มกําไรที่เราคาดเอาไว้เนี่ยเราคิดว่าน่าจะดีขึ้นในตมาที่3กับ4ซึ่งแต่มาที่2เนี่ยปรากฏว่ากําไรที่ออกมาเนี่ยสามร้อยเก้าสิบแปดล้านเนี่ยมันสูงกว่าที่คาดเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เข้าเงื่อนไขแล้วว่ากําไรเนี่ยดีขึ้นและดีกว่าคาดแต่มาที่3แต่มาที่4น่าจะดีขึ้นอีกแล้วยิ่งหมดกังวลในเรื่องของตัวค่าใช้จ่ายแปลกๆอย่างในเรื่องการซื้อกิจการไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเซนเทลเนี่ยผมคิดว่าราคาหุ้นน่าจะมีการปลดล็อกน
ต้อมลอสามสิบแปดบาทครับถ้าเซนเทลราคาหลุด38บาทถ้าหลุด38บาทลงมาเมื่อไหร่ขายคัดลอสออกมาก่อนนะครับ,รบนี่คือ2คุ้นเด่นประจำสัปดาห์นี้จากทางบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับก็คือคพีทีทีปตทจำกัดมหาชนราคาเป้าหมายที่เหมาะสม447บาท447บาทและเซนเทลบริษัทโรงแรมเซนทรัลพลาซาจำกัดมหาชนราคาเป้าหมายที่เหมาะสม43บาท50สตางค์สี่สิบสาบาทห้าสิบสตางค์นะครับเอาละครับมีอะไรเพิ่มเติมจะฝากไปยังบรรดาผู้ลงทุนรายย่อยแฟนๆของเราเชิญครับครับก็การลงทุนในตลอดทั้งปีมาเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่าค่อนข้างทําได้ยากนะครับแล้วก็หุ้นเองก็ส่วนใหญ่ก็จะขึ้นแล้วก็ถอยลงมานะครับแล้วก็ในเรื่องของการเลือกหุ้นทิศทางของดัชนีมันไม่เหมือนกับในช่วงปีก่อนที่มีทิศทางที่ชัดเจนไม่ว่าขึ้นหรือลงปีนี้เล่นยากกว่าใช่ไหมครับใช่ปีนี้จะค่อนข้างไซเวย์มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์เนี่ยก็อาจจะต้องเขาเรียกว่าอดทนหน่อยละกันเวลาซื้อหุ้นไปแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าพื้นฐานมันดีจริงเนี่ยนะครับเราทนถือหน่อยคือไม่ไปรีบขายมันแล้วก็เสียรอบไปพอขายเสร็จแล้วมันขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือพอเวลามันลงมาแล้วเราก็ตกใจขายเพราะว่ากังวลไม่ว่าจะเป็นข่าวลือกระแสข่าวลบอะไรต่างๆที่เข้ามาข่าวกังวลสงครามหรืออะไรพอมันเกิดจังหวะแบบนั้นเนี่ยทำให้เราเสียโอกาสไปนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้ยึดว่าในเรื่องของตัวตลาดที่มันไซเวย์แบบเนี้ยเราสไนเปอร์เลือกหุ้นมาอย่างดีแล้วนะครับแล้วถ้าราคามันจะมีผันผวนบ้างอยู่ในกรอบที่จํากัดเราไม่ต้องไปแพนิคเยอะครับเพราะว่าตลาดไซเวย์เนี่ยผมว่าการซื้อแล้วถือซะหน่อยหนึ่งจะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นใจต้องเย็นใจต้องเย็นนะครับถ้าเราสแกนหุ้นมาดีแล้วนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับคุณวิกิตครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณวิกิตธีรวรรณรัตน์ผู้อำนวยการสายงานวิจัยลูกค้าบุคคลบริษัทหลักทรัพย์บูหลวงนะครับมาคุยมาให้กลยุทธ์การลงทุนมาให้แนวโน้มตลาดหุ้นและมาฝากคุณเด่นเอาไว้ให้เราไปทําการบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับและก็ต้องขอขอบคุณบลจทาริสเอาไว้ในที่นี้ด้วยนะครับบลจทาริส0 2 0 1 5 0 2 2 2 0 2 0 1 5 0 2 2 2นะครับคุณผู้ฟังครับปตทสพร่วมประมูลทั้งแหล่งบงกฎและเอราวันให้บริษัทไทยมีส่วนร่วมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศและพร้อมทำงานภายใต้ระบบแบ่งปันผลผลิตโดยมีประสบการณ์ทำงานกับระบบนี้ในโครงการต่างประเทศและมั่นใจให้ผลตอบแทนรัฐได้เหมาะสมทั้งทางตรงและทางอ้อมในฐานะที่รัฐเป็นผู้ถือหุ้นปตทสพนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับปตทสพจำกัดมหาชนนะครับทั้งหมดนี้คือรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 1 0 1เราพบกันทั้งเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่บ่าย3โมงเป็นต้นไปทาง FM 1 0 1แห่งนี้นะครับอย่าลืมครับคุณผู้ฟังครับติดตามเราได้ผ่านทาง Facebook Fanpage Money Plus บายยุทธนา Money Plus บายยุทธนาเชิญเข้าไปกดไลค์กันได้เลยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วผมยุทธนาลาไปก่อนส่วนพรุ่งนี้กลับมาใหม่พบกันที่นี่เวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลมันนี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมเดิมเมนรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเลียมจำกัดมหาชนบริษัทบังจากคอร์เปอเรชันจำกัดมหาชนบริษัทไทยเรนอาคาคอร์ปอเรชันจำกัดเช่ารถโทรเลยนะ1647